አርሶ አደር አዲስ ዓለም ሻረው በደቡብ ክልል ሸካ ዞን አንድራቻ ወረዳ ቱግሊ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው በተፈጠሩ በተደለው ደን ውስጥ የሚያመርቱትን ኮሮሪማ ሲያርሙ ነበር ያገኘ ናቸው ኮሮሪማ አንድ 2 ሄክታር ሆነ አለ የደረሰው 2 ሄክታር አለ እዛውን በእቅድ እንደገና እየጨመርኩ ነው 1 ሄክታር የሚሆነው እቅድ አድርጋለሁ 3 ሄክታር ልሞላ ነው ያው ባለኝ ቦታው መጠን ማለት ነው እስከ 3 ሄክታር ለመሄር ነው እንትን ያያስብካለሁ እና ያው ኮሮሪማ ይው 2 ሄክታር ነው የደረሰ ያለኝ ቡና አንድ አንድ ሄክታር የሚሆን አለኝ እንደሽካ ባሉ የመዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ቡናም ሆነ ሌሎች እንጨት ነክ ያሉኑ የደን ውጤቶች የሚገኙት የተፈጠሩ ደኑ በመጠበቁ ነው በአካባቢያችን ላይ ደን እየተጠበቀ ነው ስራ እየሰራና ያለ ነው አሁን ቡና ስንተክልም ቡና ውስጥ ያሉን አንድ ለጥላም እንጠቀማለን ትላልቅ ዛፎችን ያው አካባቢ ገላጣ እንዳይሆን እንጨት አልጣልንም እንጨት ውስጥ ነው የተከለም እንጠቀማው ያከባቢው ማህበረሰብ የተፈጠሩ ደኑን መጠበቂ አስተማሩት ቀደም ታያቶቹና አባቶቹ እንደሆኑ ጠንቅቆ ያውቃል ደን አንድ ህይወታችን ነው ደን አንዴ ልብሳችን አንዴ መበያችን ደን ማለት ደን ማለት ህይወት ማለት ነው ለኛ ከአባቶቻችን ከአቶቻችን ታይዙ አባቶች እኛን አስተምረዋል ደን እንዳይጨፈጭ አረግ እንዳይቆረጥ ብሎ አስተምረው የደን ህግ በማውጣት ጎሳዎች በባይላቸው በወጋቸው ከልጆቻቸው ጨምሮ አካባቢ ህብረሰብ ደን እንዳይጨፈጭ ደን እንዳይጠፋ ህግ በማውጣት ያደረግ ሽከቾ ወደ ሰዎች ነው የሰማይን ጥግታ ኮይ የሚስተዋለው የሸካደን ጥቅጥቅ ያለ በመሆኑ ለአይን የሚማርክ ነው የተፈጠሩ ደኑ ተጠብቆ ይቆየው ያለ ምክንያት አይደለም ቀደምቶቹ የሸካ አባቶች በሁለት አይነት ያጠባበቅ ስራት ተጠብቀው ነው ያቆዩት አንደኛውና የመጀመራው በባህላዊ አጠባበቅ ኮቦ በሚባለው የደን አካባቢዎች ሰዎች ሳይጨፈጭፉ ደንን በመጠቀም ብቻ ከፎ በየሰከኑ በመጠቀም ብቻ አካባቢ እንደተጠበቀ የሚያደርጉበት ሲስተም እየተጠቀሙ ቆይቷል በዚያ አጋጣሚ በአንድ አካባቢ ያለው ኮቦ ውስጥ ምንም ጭፍጨፋ ልደረግበትም ሊከናወንበትም አይችልም በአካባቢው ማግለዎችና በአካባቢ ያየ ሰዎች ይከለከላል እንደ ባህል ነው የሚከለከለው በተለይ ትላልቅ ዛፎች እንድጣለው አይፈልግም እንድንነኮ አይፈልግም ወይም እንድጨፈጨፎ አይፈልግም ስለዚህ ባለበት ቀጥሎ ማንኛውም ሰው ኮቦን እየተጠቀመ ባህላዊ አጠባበቅን እየተጠበቀ ስራትን እየተጠበቀ ትውከት ይውልድ ወደ ትውልድ እንድሽጋገር የሸካን ባህል በሚጠብቅ ሁኔታ የሸካን ወግ በሚጠብቅ ሁኔታ አካባቢን በመጠበቅ የኮቦን ስራት በመጠቀም ጥበቃን አካይዶ ቆይቶ ነበር ለተኛው ያጠባበቅ ስራት ማህበረሰቡ ደኑን ከነካ እንደሚቀሰፍ አምኖ በመቀበሉ ነበር በባህላዊ አምልኮ በሚካሄዶ ጉዶ በሚባል በሸካ ቋንቋ ጉዶ በሚባለው ጉዶ ይጠበቅና ያን አካባቢ ላይ እንደም እንደ አሁን በሚንጠቀመው እንደ ኮር ተብሎ በሚታወቀው ነታ ማለት እዛ አካባቢ ላይ በማይدرسው ነታ ነው የሚጠበቀው ማንንም ሊدرسበት ማንንም እዛ አካባቢ ላይ ድረስ ሊدرس የማይችልበት እንደ አጠባበቁ ነታ ተጠብቆ ደኑ ጥቅቅ በሆነ ደን ተጠብቆ እንደሆነ ይደረጋል ይሄ ሁለተኛ ስራት ነው ስለዚህ በዚህ ስራት ውስጥ ማንንም የሚገባ ሰው እንደሚቀሰፍ ተደርጎ ጭምር ማለት አሁን ባለው መረጃ መሰረት ከሸካ ዞን የቆዳ ስፋት 50 ከመቶ ይሄ ማለት 238000 ስኩዌር ኪሎ ሜትሩ በደን የተሸፈነ ነው የዚህ የተፈጠሩ ደን አካል በአለም የተመህርት የባህልና ቅርስ ማከል ዩኔስኮ ተመዝግቧል ደኑ የማይከላዊ ጥብቅ ደን መሸጋገሪያና መተላለፈ በሚል በሶስት ዞኖች የተከፈለና ማይከላዊ ጥብቅ ደኑ ወደ 55000 ሄክታር የሚጠጋው ምንም አይነት የሰው ንክክ የማይኖርበት ለተለያዩ ምርምርና ለባህላዊ መዳንቶች ቅመማ ብቻ ህብረተሰቡ የሚጠቀመበትና ያ ይሄም የተፈጠረው ደን ደሞ በህብረተሰቡ ባህላዊ የተፈጠሩ ሀብት አጠባበቅ ዘደ እስካሁን ድረስ ተጠብቆ የቆየና ይህንም ለትውልድ ለማስተላለፍ ሲባል ቀደም እንዳነሳውት 
ዓለም ደረጃ በዩኔስኮ ተመዝግቦ በሀገራችን ውስጥ ከሚገኙ ጥቂት ጥቅጥቅ ደኖች ውስጥ የሚመደብበት ሁኔታ ስለአለ ያው ቀጣይ አሁን እንደ ሀገር ከተጀመረው ካርንጓዴ ልማት አሻራ ተግባር ጋር ይህን የተፈጠሩ ሀብትም ጠብቆ ተጨማሪም በማልማት ለትውልድ የማሻገር ስራ በዞን እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በሸካ ዞን የተፈጠሩ ደኖ የሚጠበቀው በህብረት ሰቡ ተሳትፎ ነው ማህበረሰቡ ራሱን በአሳታፊ የደን አስተዳደር ማህበራት በማደራጀት ከመንግስት ጋር ውል ገብቶ በመፈራረም ይረከባል ቀጣይ ስራው ሶስት አላማዎችን ያዘ ነው ደን መጠበቅ ማልማትና ዘለቂታዊነት ባለው መልኩ መጠቀም በዚህ መነሻነትም በዞኑ 124 ያሳታፊ የደን አስተዳደር ማህበራት ተቋቁመው ወደ ስራ ከገቡ አመት አተቆጥረዋል በማህበር ተደራጅተን ከመንግስት ተረክበን سنጠብቅ ደኑ ዋስትና አለ የባለቤትነት ስሜት አለው እንግዲህ ማንኛውም ግለሰብ ደን ውስጥ ገብቶ ሊጨፈጭፍ ሊያጠፋ ሊያወድም አይችልም ይከታተላል ይጠብቃል እንግዲህ ዘላቂ የደን አጠባበቅ ፍርያት ጎልብቷል ማለት ይቻላል የተፈጠሩ ደኑ በመጠበቁ የሚያገኙትን ጥቅም ጠንቅቀው የተገነዘቡት ያከባቢው አርሶ አደሮች የተፈጠሩ ደኑ ቢጠፋ የሚደርስባቸውን ጉዳት በሚገባ ተገንዘበዋል ለዚህም ነው ደኑን የሚጠብቁትና የሚንከባከቡት አንደ ረሃብ ሀገር ያጠፋ ነበር ይሄ ደን ብጠፋ ኖሮ እኛ ማን ኖርም ነበር ልጆቻችንም አይኖሩም ነበር ምን በመን ባልተን በመን ጠጠርም እንኖራለን አንደ ህወታችን ነው ህወታች መበያችን ነው ዋችን ነው መጠጣችን ነው ደኑ አሁን እስከ እስከ መጨረሻ መጠበቃለብን እንጂ እስከ መጨረሻ ህጉን ተበቃን መጠበቃለብን ውሃ እንዳይደርቅም ይጣቀማል ለቀፎ ምን እንጠቀማለን አካባቢ ደሞ ጎርፍ እንዳይሸረሸር ትንሽ ዳገታ ማናት ያው ቦታችን እንዳይሸራችር ይጣቀማል ያው በግልግል ማሳችን ውስጥ ያለውን ያው አካባቢ ምን ነገራል ደን እንዳይጨፈጨፍ ምን ነገር ወን ተናለ ስለዚህ አሁን አካባቢያችን ላይ ቡና ውስጥ ስኖር ቡናችንም ጤና ይጠብቃል ያው ትላልቅ ዛፍ ከወደቀም ያው የለም ውድመት ስለሆነ አሁን ሌላ አካባቢ ላይ ደን የለላቸው እየተከሉ ነው እና አሁን እኛ አካባቢ ያለውን ደሞ እኛ ያለውን ሳንጥል ተንከባክበን ነው ምን ተጠቀመው በተፈጠሩ የታደለው የሸካ ዞን ደን ገጸ በረከቶች እጅግ በርካታ ናቸው ደኑ በራሱ እንደ ዋንዛ ቀረሩ ያበሻ ጥድና ጥቁር እንጨትን በመሳሰሉ አገር በቀል ዘርያዎች የተሞላ ነው በውስጡ ደግሞ እጅ ከፍተኛና ውድ የሆነ የጫካ ቡና ይመረጥበታል የማር ምርት ለሸካ ትልቁና መለያው ነው ኮሮሪማ ቆንዶ በርበሬና የመሳሰሉ ቀመማ ቀመሞችም የደኑ ገጸ በረከቶች ናቸው በተፈጠሩ ደን በመጠበቁ ውሃ እናገኛለ እህ እህ ንፋስ ጥሩ አየር እናገኛለ እነዚህ የደን ውጤቶች ናቸው ጥሩ ማሪ እናገኛለ ከደን ነው እናገኘው እንደገና ሌላ ደግሞ ጣውላ ነክ ያል ሆኖ የደን ውጤቶች ቅድም እንዳልኩት እንደ ኮሮርማ ይመስሉ ነቁ እንደበርበሬ ይመስሉ የደን ውጤቶች ናቸው ይሄንን በሙሉ እንጠቀማለን ዋናው ይሄን እንደን ባለበት ማቆየት አንድ ጥቅም ነው ለትውልድ ማስተላለፍ ነው እንደገና ደግሞ ቀደም ስል ይሄ ደን እስካሁን የኖረው በተፈጠሮ ነው በተፈጠሮ ነው እንግዲህ ማልማት ምባለው እኛ ዘርም አፍስተን እና ለማለን ለልጆቻችን ለማስተላለፍ ነው ዋናው ሌላው እንግዲህ በደን ውስጥ ባህላዊ እንብ እርባታ አለ ቀፎ ሰቅለን ምን እንጠቀምበት ማለት ነው ሌላው ደን ውስጥ እንግዲህ ምን እንጠቀመው ባህላዊ መዳኒት ፍራፍሬዎች በዛ ህይወት 
እነዚ ናቸው ከነዛ እሄደን በመኖሩ ምን ተጠቀመው አንደኛ ነሆ ይሄ ምናያቸው ነፋሻ ንጹ አየር ምንም በክለት የሌለ ንጹ አየር እንጠቀማለን ሌላው የጫካ ውስጥ አውሬዎችን እናአለን እናገኛቸዋለን እነዚ ናቸው በተፈጠሩ ምን እንጠቀመው በተፈጠሩ ደን ውስጥ በርካታ የብዛሃብ ህይወት አብት ይገኛል ከነዚህ ሀብቶች መካከል ደግሞ ለመዳህነትነት የሚውሉ ጽዋት ቁጥራቸው የበዛ ነው ያከባቢው ህብረተሰብ በባህላዊ መንገድ ይተቀመባቸዋል ደን ለግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ መሰረት ነው በዚህ ረገድ ደግሞ የሸካ ዞን ዋነኛው ደን ነው ዞኑ በከፍተኛ ደረጃ ወደ 82000 ሄክታር የሚሆን ቡና አለው ከዚያውስ 75% የጫካና ከፊል የጫካ ቡና ነው ከዚያም ባሻገር የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አሉ እንዳገር በከፍተኛ ደረጃ በውድ የሚሸጡ እንደ ቆንደወርበሬ እርድ ዝንጅብል ኮራሪማ ጥምዝ የመሳሰሉ ቅመማ ቅመሞች ከጫካው በብዛት የሚገኙበት ሁኔታ ላይ ያለውና ስለዚህ ላርሶ አደሩ በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም የሚሰጥበት ሁኔታ ላይ ያለው ከዛም ባሻገር ከፍተኛ የማር ምርት የሚመረትበት ዞን ነው ስለዚህ ይሄ ማር ደግሞ በዘመናዊ ብቻ ሳይሆን በጫካ አርሶ አደሩ ሰቅሎ ከጫካው የሚገኝ ውጤት ነውና ስለዚህ ለግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያለው የደን መኖር ደን ውሃ ወደ ውስጥ አስርጎ በመያዝ ጉልህሚናን ይጫወታል ለዚህም ይመስላል ጥቅጥቅ ባለ ደን የተከበበው የሸካ ዞን የበርካታ ወንዞችና ፋፋቴዎች ባለቤት ይሆናል በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ በርካታ ወንዞች መገኛ የሸካ ዞን ውስጥ የሚገኙ ደኖች ናቸው ስለዚህ ከሸካ ዞን ውስጥ የሚገኘው ደን በሀገራችን ደረጃ ካሉ ከፍተኛ የውሃ መጠን ያላቸው ወንዞች መነሻና መገኛ ሆኖም ጭምር የሚያገለግል ስለሆነ ይሄ ለቀጣይ ለሀገርም በሀገር ደረጃ ብቻም ሳይሆን ለዓለምም ጭምር ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ያላቀ ነውና ይሄን በማስተዋወቅና በመጠበቅ ለሀገሪቱ እድገትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲኖረው በማድረግ ሂደት የክልል መንግስታትም ሆኖ የፌደራል መንግስት በልዩ ትኩረት ሊሰራው የሚገባው ቀጣይ መተጋገዝና መደጋገፍ የሚፈልግ ተግባር ነው ብለን እናምናለን በሀረገድ አመቱ ሙሉ የማይቋረጡ በርካታ ወንዞች በርካታ ምንጮች አሉ ከዛም ባሻገር የደኑ መኖር ያለምንም ያፈርክለት አመቱ ሙሉ ዝናብ ይጥላል ነገር ግን ወንዞች ይታዩ አይደፈርሱ ምንም አይነት ያፈርክለ ስለሌለ ስለዚህ አፈሩንም ጠብቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ደኑ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ ዙሪያውን በቀርከሃ ተከቦ ይስተዋላል የጋንደቹ ሃይቅ የጋንደቹ ሃይቅ ውሃ ጧት ቀትር ላይና ምሽት ቀለሙን ስለሚቀያይር ልብን የሚመስጥ እይታ አለው ይህ ደግሞ የቱሪዝም ገቢን ለማግኘት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል እንዲህ አይነቱ ጥቅጥቅ ያለ የተፈጠሩ ደን ከሀገራችን አልፎ ለሀጉራችን አፍሪካ ብሎም ለዓለማችን ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጥ ብዙዎች ይስማሙበታል ባለማቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ነው የመጣውን ያየር ንብረት ለሙጥን ለመቋቋም በሚያስችል ሁኔታ ላይ አስቀድሞ የተሰራ የምመስል ይዘት ያለው ደን ነው አከባቢያችን ያለነውና ከአከባቢያችንም አልፎ በሀገራችን እንዲሁም ባለማቀፍ ደረጃ ያለውን ያየር ንብረት ለውጥን እየተቋቋመ ከምንም አንጻር ፋይዳው በጣም ይጎላ ነው ያየር ንብረት ለውጥን ከመከላከል አንጻር እንዳገርም እንዳለምም የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ በዞናችን ላይ ሁለት ወር እንኳን የበጋ ጊዜ የለም ስለዚህ አመቱ ሙሉ የተመጣጠነና የማያቋርጥ ዝናብ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለውና ስለዚህ ለማንኛው ለርባታውም ይሁን ለርሻውም ምቹ ያየር ንብረት ያለበት ሁኔታ ላይ ያለ በደን ውስጥ በርካታ ገርበቅል ዛፎች መኖራቸው ደግሞ የተለየ ጠቀሜታ አላቸው 
ሀገር በቀል ዛፎች በስፋት የሚገኙበት ከመሆኑ ጋር ታይዞ እነዚህ ሀገር በቀል ዛፎች ደግሞ የካርበን ልቀትን አምቆ የማዝ አቅማቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ያየር ሚዛኑን በመጠበቅና የያየር በክለትን በመከላከል ህደት የሸካ ዞን ውስጥ ያለው ደን በርግጥ የሸካ ዞን ብቻ አለም ባጎራባች በኦሮሚያ ክልልና በጋምቤላ ክልል እንደዚሁም በደቡብ ክልል የቤንቸኮና በከፋም የሚገኙ ደኖችን ጨምሮ በዚ በአየር ንብረት ለውጥ በህደቱ ውስጥ የሚኖረው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም የላቀ ነው ያርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተለያዩ ተክባራት በመንግስትና መንግስት በነደፋቸው ፕሮጀክቶች አማካይነት እየተካሄደ ነው። ከነዚህ አንዱ ደግሞ የቁንዶ በርበሬ ችግኝ ይጠቀሳል። ለተደራጁ አርሶ አደሮች የቁንዶ በርበሬ ችግኝ አዘጋጅተን እንሰጣለን። ይሄ ቁንዶ በርበሬ ችግኝ በራሱ የሚቆም ሳይሆን ከዛፍ ጋራ አብሮ የሚኖርና አንድ ቁንዶ በርበሬ ሲንተክል አንድ ዛፍ እንተክላለ። ስለዚህ አብሮ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ አመት ወደ 102000 ቁንዶ በርበሬ ችግኝ አዘጋጅተን ላርሶ አደሩ በሁለቱም ወረዳ ማለት ነው ላርሶ አደሩ የሚናከፋፍልበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና ይሄንን ተጠቅሞ አርሶ አደሩ አንድ ዛፍና አንድ ቁንዶ በርበሬን እየተከለ ያካቢውን ስነ ምህዳር ይበልጥ እየተጠበቀ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው የከባቢ ማህበረሰብ የክረም ቶራትን እየተጠበቀ ችግኝ መትከልን የዘውትር ተግባሩ አድርጎታል። ለዚህ ስራ ስኬታ ማነ ደግሞ በተለያዩ ስፍራዎች የተለያዩ የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች ተዘጋጅተዋል። ይህ ችግኝ ጣቢያ ላይ ሬድ ፕላስ ኢንቨስትመንት የተባለው በዚህ በ2011 ዓ.ም ተምረት ጀምሮ በወረዳችን በዞናችን ውስጥ ሶስቱም ወረዳ ላይ ገፍቶ ይሄ ደግሞ አሁን ያለንበት ቦታ ወሎ ቀበሌ ውስጥ ጉዴ ችግኝ ጣቢያ ይሄንን ችግኝ ጣቢያ መርጠን አቋቁመን እዚጋ ወደ 11 12 የሚሆኑ ዘርፈ ብዙ ተቀመጣ ያላቸውን የተለያዩ ችግኞችን በማፍላት በሳሱ ቦታዎች ላይ በተጎዱ ድንቅ ክፍሎች ላይ የማስተከሉን ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው ካም በፊት በመንግስት መንግስታ ባለውን ድርጅቶች የተለያየ የችግኝ ጣቢያዎች በማይበራትም ደረጃ በመክፈት ችግኝ ዘር በመግዛት እና በማፍሰስና በመንከባከብ በተገቢው ሁኔታ ችግኞችን በማዘጋጀት ለአርሶ አደሮችም ለሌሎችም የማሰራጨት ስራዎች ያው ሲሰሩ ወቆዮ ነው ዘንድሮ ላይ በተለየ ሁኔታ በሶስት ቀበሌዎች በሬድ ፕላስ ፕሮግራም የችግኝ ጣቢያዎች ተከፍተው በጀት ተመድቦላቸው ዘንድሮ ላይ የችግኝ እንክብካቤ ስራዎች ተሰርቶ ዘንድሮ ላይ ለተክላ ደርሷል የሸካ ዞን አርሶ አደሮች ተፈጥሮ የቸራቸውን የደን ሀብት በቂ ነው ብለው አልተቀመጡ በችግኝ ማፊያ ጣቢያ የተዘጋጁላቸው የተለያየ አይነት ዝርያ ያላቸው ችግኞች ይተክላሉ ይንከባከባሉ መታጨት ተመልከቱ መታጨት ተመልከቱ ደን በጣም ነው ምን ተክለው ደን ማለት ማለት ህይወት ነው ለኛ ለሰከቸው በደሰም ለጨባ ህይወት ነው ደን አሁንም እስከ መጨረሻ ተክለን አሁንም ተክለን ነገም ተክለን ቴሌግራም ከብለን ተክለን ህይወታችን ለማሳደር ፍላጎታችን ነበር የልጆቻችን ለቸው ለማድረስ ነው እኛ እኛ ሁሉ ማገለለን ለእነዚህን ደኖችን ለነዚህ ልጆች ለማስተረከብ ነው አሁን በአከባቢያችን ላይ በግብርና እንትን ተብሎ ተፈልቶ የሚሰጥ ዘር አለ ለምሳሌ አሁን አከባቢያ አከባቢያችን ላይ የሌለውን አቮካዶም የተከለን ነው እንተ ነው ዋንዛ ዋንዛ የተከለን ነው እነዛን እንዳለ አሁን ባርዛፊም ተጨማሪ ዳር ዳር ላይ ለእርሻ የማይጠቀም ማን የተጠቀመው ቦታ ላይ እሱ ላይ ባርዛፊም ባርዛፊም እየተጠቀማለን ተጨማሪ ደን ምዛ የተከለን ነው በተናቀቀው የክረምት ወቅት መጠነ ሰፊ ችግኝ ተዘጋጅቶ የነበረ ሲሆን በአብዛኛው ስፍራ ላይ መተከሉን ነው የሚመለከታቸው ክፍሎች የሚያስረዱት ዘንድሮ በርሻና ተፈጥሮ ሀብት ብቻ ወደ 5.8 ሚሊዮን ችግኝ አዘጋጅተናል 
ስለዚህ እንደሚታወቀው ስነ ምህዳሩ ከ50% በላይ የደን ኮቨሬጅ ነው ያለው የደን ሽፋኑ ከቶታል ኤሪያው 50% ያህል ሽፋን ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ ያንንም ቢሆን ስነ ምህዳሩን እየተጠበቀ መትከላ አለበት ብለን 5.8 ሚሊዮን ችግኝ ያዘጋጅተን ወደ ተከላ የገባንበት ምዕራፍ ነው ያለው የተፈጠሩ ደንኑን በአሳታፊ የደን አስተዳደር ተደራጅቶ የሚጠብቀው ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል የሚሉ በርካታ ናቸው በተለይ ወጣቶች በቀርከሃ ለማትና በሌሎች ለማቶች ቢሳተፉ ደን ላይ የሚدرس ተጽዕኖ ሊቀንስ ይችላል ባይናቸው ያከባብ ህብረተሰብ በተጠበቀውና ባለማው ልክ እየተጠቀመ ባለመሆኑ መንግስትም ቀጣይ ላይ በአከባቢው ልደወገምና ሊያገኝ የሚገባው ጥቅም ላይ አተኩሮ ሊሰራ እንደምገባ አሁን ያለን የደን አጥባበቅ ስርዓቱና ይዘቱ ለማንኛውም ቢሆን ግልጽና አመላካች የሆነ ጥያቄን የሚያስከትል በመሆኑ የምንመለከተው አካል የህزبውንም ጥያቄ ትብረት ሰጥቶ ለመልስና አሁን ያዝናቸው የአከባቢያችንም የዓለምንም ያየን ሚዛኑን ጠብቆ የማስከዱን ጅምር ስራዎችንን እንደ እርሾ ሆኖ ለሀገሪቱም ቢሆን የሚያቀልግል በመሆኑ ይህ ትኩል ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ለመራ ይገባል ለምን ሐሳብ አለኝ ይሄን እንደን የተጠብቆ አኖረው ማህበራ ሰቡ ነው ማህበራ ሰቡ ደግሞ አዋጭነት ምንም ይሄን እንደን የምትከካ ሀብት የለው ምክንያቱም ሌላ ጥቅም ማግኘት የምገባው እንጂም መንግስትም ማገዝ በሚገባ መልኩ የሄደን ያለ ያግባብ ወጣቱ ገፍቶ እንዳይጨፈጨፍ ወጣቱም ተዳደርበት ምትጠቀምበት እንደገና ደን ውስጥ ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ ቀርቀሃማ አለ ሌሎች ትላልቅ ዛፎች አሉ እንግዲህ ፋብሪካ አለ አሁን ሌላ ሌላ ቦታ እንደምን ሰማው ቀርቀሃ የፋብሪካ በፋብሪካ ውስጥ ገፍቶ ብዙ ሀፍት እንደሚሰጥ ይነገራል እዚ እነን አስከትሎ ፋብሪካ ቢቋቋም ሌሎች እንደገና ትሩስ የውጪ ሀገር ሀገር ውስጥ ሰዎች መተው ሄንን አከባቢ በጓበኙ ወጣቱ ሄንን ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል መንግስት የምትጠቀማል ማህበረሰቡ የምትጠቀማል የበርካታ የተፈጠሩ ሀብት ባለቤት የሆነችው ሸካ ቀላል የማይባል የመሰረተ ልማት ችግር አለበት ከነዚህ ችግሮች አንዱ የመንገድ መሰረተ ልማት ቢሆንም በቅርቡ መፍትሄ የሚሰጥ እንቅስቃሴ ተጀምሮላታል የፌደራል መንግስት ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ኦልሞስት ከ2010 ወዲ በዞኑ በተለያዩ አቅጣጫዎች ያስፓልት መንገድ ግንባታ ስራዎችን የጀመረበት ሁኔታ አለ ግን እነዚህ ስራዎች በሚፈልገው ፍጥነት ይሄዱ ባለመሆናቸው በየደረጃው ከሚገኙ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንና ሌሎች የመንግስት አካላት ጋር ውይይት እየተደረገ ነው ያለው በአካባቢው ጥቅጥቅ ያለ ደን በመኖሩ ከፍተኛ የሆነ የመብራት ችግር ያለባትን ሸካ ችግር ለመፍታት በአለም ባንክ ርዳታ ከመጡ እስከ ማሻ የሚዘልቅ የመብራት መስመር ለመዘርጋት ጥናት እየተካሄደ ነው ጊዜያዊ ችግሩን ለመፍታት መጥቶ ላይ ያለው ሳብስቴሽን እስከ ማሻ ድረስ ያለው ጊዜያዊ ጥገናዎችን በማድረግ ሂደት ውስጥ ቀደም እንዳነሳ ነው የተለያዩ የቢሮክራሲ ችግሮች ሰው ሰራሽ ችግሮች በየመንገዱ የሚገጥሙ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ በዞኑ ዋና ከተማን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የመብራት ችግር በጣም መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው ያለበትና ይሄ ያው በዘላቅነት የዋናው የሳብስቴሽን ግንባታው ተጠናቆ የትራንስሚሽን ላይኑ ተዘርግቶ ሲያልቅ ችግሩ የሚፈታበት ሁኔታ ይኖራል የመሰረተ ልማት ጉዳዮች የተነሱት ያለ ምክንያት አይደለም የሸካ ዞን ከተፈጠሩ ደኑ እስከ ጫካ ቡናው ከጋንዴቾ ድንቅ ሀይቅ እስከ ጋማው ፋፋቴ ለቱሪስት መስብ የሚሆኑ ብርቅዬ ሀብቶች ናቸው አርሶ አደሩ ትኩረት ሰጥቶ የተጠበቀውና ያለማቸው እነዚህ ሀብቶች በአገር ውስጥና በውጭ ጎብኞች ቢጎበኙ ለዞኑም ለአገርም የሚያስገኙት ፋይዳ ቀላል አይደለም ስለሆነም የሸካ ገጸ በረከቶች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ቸሪክ ጠመን